Calculation involving order of reaction, example 1. These are the list of formula that you need to memorize. Example 1. The decomposition of 0.25 molar dinitrogen pentoxide with the rate constant of 5.1 times 10 power of negative 4 per second at 45 degrees Celsius is given below. A. Calculate the concentration of N2O5 after 5.7 minutes. B. Calculate the half-life. And C. Write the rate law of this reaction. To answer this question, first of all, we must identify the order of reaction. Since soalan ni tak bagi tahu reaction ni order apa, so kita kena cari clue. So the clue is rate constant of 5.1 times 10 power of negative 4 per second. So kat sini kita nampak the unit of K which is rate constant is per second. Kita dah belajar dalam video sebelum ni tentang unit of K iaitu rate constant. So kalau unitnya adalah per second, so this is first order reaction. So this is first order reaction. Next, we will find out what is the information given in the question. Yang pertama dia bagi dekat kita 0.25 molar dinitrogen pentoxide. So this is concentration of N2O5 not or initial concentration of N2O5. The second one, the question gives us rate constant. So, this is the value of K. The third one, dia bagi dekat kita 45 degrees Celsius which is temperature. Tetapi temperature tak penting dalam pengiraan ni. Nak tulis pun boleh, tak tulis pun tak apa. Next, we proceed to answer question A. Calculate the concentration of N2O5 after 5.7 minutes. That means, soalan bagi dekat kita time 5.7 minit, dia nak suruh kita calculate concentration of N2O5 yang berbaki setelah 5.7 minit masa tindak balas berlalu. So, dengan adanya initial concentration, K dan juga time, kita nak pilih formula yang sesuai untuk mencari concentration N2O5 yang berbaki. Untuk mencari formula yang sesuai, first kita kena tengok Reaction kita tu order apa? So, reaction kita tadi dia adalah first order reaction. So, kita jangan tengok yang zero order punya formula. Jangan tengok yang second order punya formula. So, dekat first order reaction, yang kita tengok formula half-life tak boleh guna sebab dia tak ada concentration langsung. Dekat formula rate law pun tak boleh guna sebab dia perlukan rate untuk cari concentration. Kita tak ada rate. So, yang sesuai adalah integrated rate equation. Untuk first order reaction, kita ada dua formula untuk integrated rate equation. So, nak guna formula yang mana? Mana-mana pun boleh. Saya nak guna formula yang atas. Now, kita tulislah formula yang kita dah pilih tadi. Cuma formula yang kita pilih tadi, dia guna A sebagai reactant. Sekarang, dalam kita punya soalan, kita punya reactant adalah dinitrogen pentoxide N2O5. So, A tu perlulah digantikan dengan N2O5. Next, kita akan substitute value. So, concentration N2O5 at initial adalah 0.25. Uh, N2O5 yang ni, ini yang kita nak cari. K adalah rate constant, T adalah time. Cuma saya nak ingatkan awak semua, kita kena pastikan unit of T is same with unit of time in K. So kita tengok, unit T adalah minit. Unit time dalam K kita rate constant, dia guna second. So kita kena pastikan kedua-dua unit ni sama. So macam mana nak bagi sama, kena convert lah. So nak convert unit mana? Unit T ke unit K yang kita kena convert? Kita kena convert unit T. Jangan convert unit K. So, minit ni kita kena convert kepada second. Darab dengan 60. So, substitute all the values. So, kita dapatlah concentration N2O5 yang berbaki after 5.7 minit adalah 0.21. And the unit is molar. Jangan lupa final answer mesti ada unit. Next is question B. Calculate the half-life. So, this is the formula of half-life. So, again, kita kena tahu apakah order of reaction kita. So, kita adalah first order reaction. So, kita akan guna formula half-life untuk first order reaction. 
Now we write the formula for half life. T half is equal to ln 2 over k. So k here is 5.1 times 10 power of negative 4 per second. So we substitute the value. So the half life is 1359.11. Don't forget the unit. Apakah unitnya? Memandangkan K kita unit second. So half-life kita pun unit second. The last one is question C. Write the rate law of this reaction. Let's recall back on how to write the rate law. So this is the general formula for rate law. So rate is equal to K. Reactant kita adalah N205. X ni adalah order of reaction which is order of reaction kita adalah first order reaction. So the answer is the rate law is rate is equal to K times concentration of N205 power of 1. Thank you for watching.